animal husbandry animal husbandry is that branch of science which is concerned with the management of various methods of better production of food items and procurement of better services from animals മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതോടൊപ്പം മൃഗങ്ങളുടെ സർവീസ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതിനാണ് നമ്മൾ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ ടു ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻസ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ മൃഗങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റീ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് അവയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇഷ്യൂസും കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ് അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിചരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും കൂടും പാല് മുട്ട തേന് രോമം ഇറച്ചി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി തുടങ്ങി കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നിത്യോപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട പാല് തേന് തുടങ്ങിയവ നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ വൂള് അതിൻ്റെ തോല് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ എല്ലൊക്കെ നമ്മൾ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഒരു മൃഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു മേഖലയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് മിൽസ് ആനിമൽസ് മിൽസ് ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദോസ് കാറ്റിൽ ഫ്രം വെർ ഹ്യൂമൻ റിസീവ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ ദോസ് ആനിമൽ വിച്ച് ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്ക് സച്ച് ആസ് പ്ലഫിംഗ് ഇറിഗേഷൻ ബിയറിംഗ് ലോഡ്സ് എക്സെട്ര മിൽസ് ആനിമൽസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് പാല് കിട്ടുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷകരെ കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ പ്ലഫിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാള അതേപോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലം ഉഴുത് മറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും വെയിറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ വിളവെടുത്ത സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടി വലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പാലും കൂടെ നൽകുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മിൽസ് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് മിൽസ് ആനിമൽസ് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കണം ഒന്ന് കൗ ബസ് ഇൻഡിക്കസ് എന്ന പേരിൽ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് മറ്റൊന്ന് ബഫലോ ബസ് ഉച്ചായ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് മിൽക്ക് ഗിവിംഗ് കൗസ് are included in the category of milk animals aadi kalangalokke nammala naadan mrugangal irunnundaru naadan pashu naadan aadugalokkeyana ennal innu namukku kaana pala vyathyasta reethiyilulla mrugangal namukku kaanan pattu aada anengil thanne nalla velippam vekkunna aalukal aadugal undavu nalla nammala saada aadinekkal velippam ulla nalla aadugal allengil saada pashukalekkal valiya pashukal saada pashuvinu 8 liter paal 10 liter paal kittumbo പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന പശുക്കൾ ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സിന്ധി പശു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പശുക്കളെ പശുക്കളിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേക പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമാനം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്രിമമായ രീതിയിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത മൃഗങ്ങൾ പശുക്കൾ അതേപോലെ ആടുകൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആനിമൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമൽ എന്താ പറയുക എല്ലാ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമുള്ള നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കും നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ബീജത്തെ പശുവിലേക്ക് കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറേ കൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ മൃഗശാലയിൽ പിന്നെ മൃഗാശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയിട്
ഇറച്ചിക്കും അതേപോലെ എഗ്ഗിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പക്ഷികളെ വളർത്താറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കോഴിയാണ് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കും എഗ്ഗിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കോഴികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലേവസും ബോയിലേവ്സും ലേവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചണ്ടി കോഴി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സാധനം ബോയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രോയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ബ്രോയിലറും ലഗോണും നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കോഴിയെ ഇറക്കുക എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സംവിധ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിയെ നമ്മൾ കുറേ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് നമ്മൾ അറുത്ത് തന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കടയിൽ പോയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴി ഇറച്ചി കിട്ടും എന്നൊക്കെ കോഴി ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂ അപൂർവ്വ വസ്തുവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കോഴി ഇറച്ചി വളരെ ലാവിഷായ സാധനമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പഴയ കാലത്ത് ഒരു കോഴി അട ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം അടയിരുന്ന് മുട്ട വിരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ കോഴികളെ തന്നെ വെറും നാൽപ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ ഭാരമുള്ള കോഴികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഹോർമോണുകളും മറ്റും കുത്തിവെച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡോ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ മേഖലയിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും കോഴിയുടെ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് വലിയൊരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കിതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിന് നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ബ്രോയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ലഗോണൊന്നും സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല കാരണം അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ വേണം പ്രത്യേക ഫുഡ് വേണം അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കെ എഫ് സി ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻസിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ പാട്ടുകൾ മാത്രം വളർത്തുന്നുണ്ട് കെ എഫ് സിക്ക് പ്രധാനം ലെഗാണ് അപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ടെക്നിക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ ക്ലോണിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രത്യേക ടെക്നിക്കുകളിലൂടെ കോഴിയുടെ കാലുകൾ മാത്രം വളർത്തിയെടുക്കുക കോഴിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ കോഴിയെ കൊല്ലണ്ട തൊലി കളയണ്ട കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കാല് മാത്രം കിട്ടും അത് മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മേഖല വളർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം നമുക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കൂടിയ അളവിലുള്ള ഹോർമോണുകളും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോഴി വളർത്തലിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കോഴി വളർത്താണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സും അതേപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയറ്റും അതുപോലെ പ്രോപ്പറായ ഷെൽട്ടറും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കതിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് എയർ വേണം അതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം വേണം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ഒക്കെയുള്ള പിന്നെ കൂടുകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് മറ്റോ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ മുട്ടയും അതേപോലെ ഇറച്ചിയും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കോഴികളെയൊക്കെ വളർത്താൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കോഴികളെ വളർത്തുന്നതിനൊന്നും പലപ്പോഴും പുറത്ത് വിടാറില്ല കാരണം പുറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രോഗങ്ങൾ വരാനൊക്കെ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള കോഴികൾക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഷെൽട്ടറൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നല്ല താമസ സൗകര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയ അളവിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാ കൾച്ചറാണ് മത്സ്യ വളർത്തൽ നമ്മളെ ഫുഡിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ വളരെ കൂടിയ ഒരു സോഴ്സാണ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫിഷിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് കടൽ വെള്ളത്തിലുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലുള്ളതും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് മറൈൻ ഫിഷറീസ് മറൈൻ ഫിഷറീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്
ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് നമ്മൾ ബയോളജി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ കാലത്തിൽ കൂടുതൽ വിളവുകൾ കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഓർ സെല്ലുലാർ കൾച്ചർ ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോയിങ് ടിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ടിഷ്യൂസിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു മാവ് അതിൻ്റെ പൂവിടാനായ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വളരും അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാങ്ങ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ മാവിൽ നമുക്ക് മാങ്ങ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഡ്യൂറേഷൻ മതി പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും മറ്റൊന്ന് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സസ്യങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ബി ടി വഴുതനങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ടെ ഒരു ടേമൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മളെ വഴുതനങ്ങ ഒരു വഴുതനങ്ങ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമും നൂ നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാവെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോ നാല് കിലോ ഒക്കെ ഉള്ള വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് പിന്നെ കർഷകന് മതിയാവും അത് അത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ വാഴക്കുലകൾ കൂടിയ അളവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി എൻ എയിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് വരുത്താം അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കലാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിഫൻഡ് ആസ് ദ ടൈംലി ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഓർ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ അളവിൽ കിട്ടുക അപ്പം ഇത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഡെവലപ്പ് പല കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാൽ മാത്രമേ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ ധാരാളം പുവർ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളത് ഒന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ആക്സസ് ടു ഫുഡ് കപ്പാസിറ്റി ടു ബിയർ ഫുഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് എത്ര ആളുകളുണ്ടോ അത്രയും ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആറു മാസത്തിനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് ആക്സസ് ടു ഫുഡ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ഫുഡ് കിട്ടണം നമ്മൾ കരിഞ്ചന്ത എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പൂഴ്ത്തി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫുഡ് എത്താത്ത അവസ്ഥ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ ഫുഡ് എത്താനുള്ള സംവിധാ
എന്നാൽ ഫുഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന കുറേ ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം കർഷകർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ലോണ് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കുറേ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് മാക്സിമം ആളുകളെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുക കൃഷി ചെയ്യ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കുറേ ടെക്നിക്കുകൾ ചെയ്തു പല രാജ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതൊക്കെ അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും മരുന്ന് ബഫർ സ്റ്റോക്കാണ് ബഫർ സ്റ്റോക്സ് ആർ ദി ദോ സ്റ്റോക്സ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ത്രൂ ദ മീഡിയം ഓഫ് ഫുഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വീറ്റ് റൈസ് ഹാവ് ബിൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ബഫർ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കേട്ട് നമ്മൾ ബഫർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കൂടിയ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ധാന്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ അടുത്ത് വലിയ എമൗണ്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പ്രത്യേക ഗോഡൗണുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് താങ്ങുമില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു കർഷകൻ വലിയ എമൗണ്ട് ചിലവാക്കി കൃഷി ചെയ്യും പക്ഷേ വിളവെടുപ്പ് നിന്ന സമയത്ത് അതിന് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം വില ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മുഴുവൻ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെൻറ് അത് ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ വില കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മറച്ച് വിൽക്കും വേണം മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും റേഷൻ ഷോപ്പ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ത്രിവേണി മാവേലി സ്റ്റോറ് പോലുള്ള കുറേ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വില പൈസയൊന്നും വാങ്ങാതെ ആളുകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ആൾക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഈ കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ കുറേ അരി ഗവൺമെൻറ് സൗജന്യമായി തന്നു ഇതേപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് ഒക്കെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഫുഡ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സംവിധാനം ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്